Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bravely Second and Layer, dem neuen Part heute. Ey, bleib da dran. Wir wollen jetzt heute erstmal ein bisschen die Gegend erkunden. Als erstes legen wir uns mal pennen. Immer wichtig, 10 Gold. Das können wir uns leisten. Träumen wir schön, dass die... Ha, das werden wir. Ah, und dann geht's weiter. <lacht> ah, es ist Tag. Na, wer bist du denn? Nee, ich bin hier der oberste Waffenexperte. Wusstest ihr, dass unterschiedliche Waffentypen auch gegen unterschiedliche Monsterfamilien wirksam sind? Das Schwert eignet sich besonders gegen Dämonen, während ein schneller Dolch gut für Schläge ist. Und eine Axt, die Holz spaltet, macht das ja mit Pflanzen. Faustwaffen eignen sich nicht äh, für organische Feinde und Ruten und Speere können die Panzer verschiedenster Insekten anstoßen. Wenn ihr also einen starken Gegner seht, wählt eure Waffe wohl überlegt aus. Ja, ja, ist gut. Itemladen gehen wir erst später hin. Ach, warte, hier gibt es auch noch was, oder? Ja, da. Ein Äther. Das Zentralkommando der epidemischen Armee liegt in dieser Richtung. Aber der Entscheidung von Truppen des Geierspiels, ich würde da nicht bei ihm gehen, wenn ihr mir Geld dafür geben würdet. Aber ich gebe dir ja kein Geld. Was gibt's hier? Kaufen. Oh, wir können uns Frost kaufen. Auf jeden Fall. Äh, das brauchen wir nicht. Waffenladen, Waffen- und Rüstungsladen, das ist schon mal sehr gut. Guck mal hier, das ist auch schön eingeteilt. Guck mal, was haben wir denn hier? Okay, unten sehen wir natürlich auch schön die äh, Fähigkeiten, wie steigt was. Kurzschwert auf 25 hoch. Franziska bringt auf 28. Aber meine Ziel, das Ziel wird geringer. Äh, Route ist Quatsch. Streitkolben wäre für Idea, Idea ganz gut, durch nicht. Eisenschläger, der Eisenschläger ist natürlich, einfach unterstützt die Faust, die bringt natürlich enorm Schaden, ne? aber dann Abwehr und magische Abwehr geht natürlich drastisch runter. Äh, dann würde ich sagen, auf jeden Fall ein Streitkolben, ähm, ein Kurzschwert für You, nehmen wir auch noch mit, ja. Und hier können wir uns halt ein Rundschild da ja, können wir uns noch eins leisten, nehmen wir auch noch mit. Dann rüsten wir mal eben You aus. Kommt kein Speer mehr, du bekommst jetzt das Kurzschwert. Äh, und sonst erstmal nix. Du bekommst den Streitkolben, wo du Stufe S äh, hast. Und das Rundschild. So. Ein. Dann verkaufen wir erstmal den Buckler. Und dann verkaufen wir den Eichenstab, ja, den Speer, den. Und den Meister ist für seinen Schüler. Ja, den brauchen wir nicht. Nein, der ist schwach, der kann weg. Den Speer verkaufen wir dann auch. Okay. Kaufen, gehen wir mal auf Helme, Strickmütze. Strickmütze, eine Wollmütze. Die ist natürlich gut. Für You. Dann kaufen wir die für You. Und für Idea brauchen wir nichts. Tunika, Mana-Robe. Oh, die wurde mal knistert. Und Lamellenrüstung. 37, dann kaufen wir. Ja, das macht, nicht, das macht magische Angriffe hoch, das bringt auch nicht viel. Dann kaufen wir einmal die und einmal die. Und hier haben wir Fäustlinge. Kaufen wir zwei Stück. Okay. Ausrüsten. Jetzt sind wir soweit. Zack, mystische Kappe. Ne, die Kapuze, die ist für. Äh, ups. Hä? Äh, was so? Ne, die war für Ding. Was hab ich jetzt gemacht? Das ist egal. Ähm, bitte, meiner Rube, du kriegst die Rüstung und einmal Fäustlinge. Du bekommst die Kapuze. Nee, Quatsch, die bekommst du nicht. Ach Gott, was mach ich denn alle hier? Du bekommst die Mana Rube und hier Fäustlinge. Nein. Entschuldigung. Und du bekommst die Kippe. So. Kannst du denn den Pilgerhut? Nein, macht auch nur schwächer. Obwohl, warte mal. Eben. Was macht das da schwächer? Macht den magischen Angriff aber hoch, ne? Ja, dann kriegst du den Pilgerhut fast. Dann kriegst du den Pilgerhut. So. Items. Wir müssen schön shoppen gehen hier. Ein Teleportstein hätte ich gerne. Der bringt mich aus Dungeons raus und zwei Tränke nehmen wir noch mit. Ja, 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 das ist genug. Und jetzt können wir ins Heiligtum gehen. Gucken, was da so los ist. Oh, auch schön. 
Die unterhalten sich alle hier. Ne, 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 da wollen wir nicht sterben. Und hier wird auch. Wer bist du? Die Geistermagie der Zauberin ist eine äh, neue Art der Magie, von einem gewissen Person nicht entwickelt wurde. Mit ihr kann man nie auf deiner Form angreifen. Und das lässt sich nur erreichen, indem diese Magie schwächer ist als andere Magien. Kombiniert man sie geschickt mit so einer Magie, ist das hier etwas vernichtet. Das ist das, was der alte Mann hier erzählt hat. Im Zimmer da hinten sitzt. Da müssen wir mal gucken. Alter, was bist du denn für ein Riese? So geht's natürlich auch. Erstmal schreien. Welcome back, little Missy. You needn't shout. I'm right here. Yeah, and we've been trying to get your attention for the past 10 minutes. Is that so? How very rude of me. I had confined myself to my thoughts, you see. Quite oblivious to the sublunary world. But no matter, for my eyes are open, and clearly you have found young Yu Genyolja. I sure did. And it's all thanks to you, Pops. I must thank you as well. You and Idiot saved my life. <laughs> Glad and I am to know the stars spoke true. Still, that's some fortune telling. Everything happens like you said it would. The stars see all, little Missy? Well, perhaps not all, but enough to give us insight into the future. Hmm, the future. And yet the future of this world and its people. I fear it is clad in darkness. What? Darkness? Hmm. Hmm. The Empire has struck. The Crystal Guard is in shambles. And war again befalls the Duchy. Our world, once saved, finds itself in crisis anew. And if the stars speak true... Hmm. I fear this is but a portent of things to come. The fall of the Crystal Guard was just the beginning? Forsooth, calamity is nigh, and the two of you cannot hope to stem the tide. Not alone. Yes, we must awaken Tiz Aurier. What? Tiz Aurier? The one who survived? The very same, young you. Tis Aurier, sole survivor of the Great Chasm. Tis Aurier, who journeyed with Pope Agnes and the young lady beside you to purge the crystals of shadow and save this world. Tis Aurier, without whose strength we will surely be lost to darkness once more. <coughs> Are you all right? <clears throat> Forgive me, my dear boy. It seems that my emotions got the better of me. But that is only because the situation is grave indeed. Do you understand? Well, certainly, Tis's strength would be invaluable to us on our quest. But hasn't he... Yeah. Tis has been asleep for two whole years now. It's as if... Oh, he's given up the ghost. Precisely. At the moment, 
Tis his body is but an empty vessel. An empty vessel? Mm. And so our task is clear. We must reunite Tiz with his soul. But even all of Eternia's healing technology combined couldn't bring him back. <laughs> Fortunately, I have been doing some research of my own. Behold the Soul Stone. Can you not feel the profound spiritual energy it exudes? Place this gem in the chamber where Tiz Aurea rests, and it will channel the energies of the celestial realm to rouse him from slumber. Is... is that even possible? Believe me or no, the choice is yours. But would you not say it is worth a shot? Idia! Are you kidding me? It's worth more than a shot! If there's a chance, any chance that we can bring Tiz back, I'll take it. He wasn't just a hero. He was my friend. And I always believed that he'd come back to us someday. Idia. Ho, ho, ho! The two stars shine as one, and are all the stronger for it. Tis Aurea rests deep within the halls of Eternian Central Command. The White Magic Circulation Hub! Yes, my little stars. Evade the ever-watchful eyes of the Empire and revive Tis Aurea at all costs. You got it. Let's go, you! Did you hear that, Anyas? Awaken Tis? Could it truly be possible? If the old astrologer's right, all we need is the Soul Stone. Tis, whose eyes closed that day for what we feared was forever. Tis, whose name we cried and cried. We can see him again, Anyas. Why? Just the thought of Tiz smiling and laughing once more. I am a captive here and can do nothing. Still, it would be a dream come true. Forget about me, Idia. You must do whatever you can to save Tiz. Don't be silly, Agnes. We'll save both of you. Isn't that right, you? Just wait, Your Holiness. This time... We won't let you down. Tis. Tja. Viel Gelabere. Oh, jetzt muss ich wieder reden. Eigentlich könnte man das auch super als Playthrough machen. Da muss du einfach gar nichts sagen und rennst ja einfach durch die Weltgeschichte. Voll cool. Lässt wieder so viel äh, sparen. Naja, gut. Ach, ja. Wir gucken jetzt erstmal. Also, wir müssen Tis jetzt retten. Den, damit einen der Protagonisten aus dem ersten Teil, aus die Bribery Default, den müssen wir wieder erwecken. Okay. Dann machen wir das doch mal. Gehen wir mal in die Richtung. Tell me, Idia, just what was Tiz like anyway? I mean, saving the world with Pope Agnes, he must have been a modern day legend. He was really just an ordinary guy, you know? The friendly, happy-go-lucky type. Happy-go-lucky? And he saved the world? That's amazing! Well, he had a diligent side too, of course. He was always sorting his inventory, you see. Easygoing and diligent? Why, it's the best of both worlds! He also had feelings for Agnes, but he could never quite act on them. Yeah, in matters of love, he could be a real blockhead. Sometimes it was painful just to watch. He saved the world, but was too shy and modest to express his love? He's my hero! Um, blockhead wasn't supposed to be a compliment, you blockhead. Don't you see, Idia? Tiz is just something else! <laughs> If you say so. In any case, let's get moving and go save your hero! Right! What? Look! Up ahead! 
Ach, jetzt kommen die, ja. You hear me, men? Attacking all fling. I want all Eternians and their sympathizers eliminated. Kill every last one of them. Und die Soldaten auftauchen, die haben so eine richtig geile Mucke. Die singen dann später auch. Das ist so genial, ne? Ich liebe das einfach. Das habe ich echt gefeiert. Das kriegen wir später nochmal eindeutig mitgehört. Hi, hi, Sir. I don't know nothing about eating Semper Thighs or Hela men, Sir. But I know how to kill, Sir. Der Pio und der Pisse, der ist jetzt so geil, ne? Die gefreit von der Feldwebel. Aber die singen schon. Das ist einfach zu geil. Good. And don't let anyone pass. Not even a flea. Hi, hi, sir. Uh, hey, do you got a flea swatter, sir? Hi! Yeah! Äh, das schon die beiden werden uns noch sehr oft begegnen. Die sind echt zu geil. Imperial Soldiers. One, two, three. I count about a thousand. <lacht> <lacht> ist auch so geil, wie die zählen. Eins, zwei, drei, es müssen tausend sein. Also wir haben fünf gezählt. That doesn't sound like a very accurate count. <lacht> yeah, you got me. The point is, there's too many. You're right. There's no way we can take them out all at once. But if we pick them off one by one, we just might have a chance. Right. We just might have... What? Ready? Here we go! Whoa, whoa, wait, just wait a minute! There's too many of them! <sighs> But how else are we supposed to get to Tiz? Who figured you were the headlong type? There's such a thing as being too direct, you know. Look, there's another road to the east. It's a bit of a trek, but it'll get us there safely. Das müsst ihr auf jeden Fall, also das müsst ihr auf jeden Fall mal googeln. Dieser Song von der, von der Kaiserlichen Armee, der ist so genial. Das ist so lustig. Ah, ich liebe das. Das ist wirklich, ey, das, ist das erste Mal. Da hat mir das Game das erste Mal echt den Schlag gegeben, dass es das richtig geil ist. Ach, wir wiederholen, wir haben neue Gegner, was haben wir denn da? Ein Goblin, Schlechter und ein Wildabfliegen. Na ja, gut, dann mach einfach mal Lodern. Ich hab wieder so schnell, ich mach auf normales Tempo zurück. Yay, und hier hat ein Level. Das ist ja voll cool. Und zwei Tränke. Einer wird von Tränken wie so Wolf. Was nur wieder? So viele Sequenzen im Game. Trekking through these snow drifts yeah, is exhausting. Huh? Is that a village ahead? It sure is. We should rest up. The going's only gonna get tougher from here. Also müsst jetzt eigentlich nach links, aber wir gehen nach rechts durch in ein Dorf. Ihr holt euch in diesem Dorf. Ach, das sagt immer noch dazu und welche Tipps. Gut, und damit das Dorf, meine Freunde, gehen wir erst beim nächsten Mal. Wieder viele Sequenzen dieses Mal. Ich habe sehr wenig geredet, aber wie gesagt, das ist ein JRPG. Das gehört bei diesem Game einfach dazu. Am Anfang wird unglaublich viel geredet. Was ich noch kurz sagen möchte, ist, als wir dem Astrologen zugehört haben, er hat ja über zwei Sterne gesprochen, die sich gefunden haben. Das sind eindeutig You und Idea. Dann hat er gesagt, er ist über den, er wundert sich über den dritten Stern. Und auf wen er am meisten, von wem er am meisten erwartet, wo er am meisten äh, interessiert, ist der vierte Stern. So, heißt das jetzt, also Tiss muss er einer von den dreien sein, äh, von den beiden letzten sein, ne? von, den, von den drei, von den vier ja sowieso, aber von den letzten beiden. Aber dann fehlt ja noch ein Stern, dann gibt es ja noch jemanden dann. Also kriegen wir wahrscheinlich vier Team-Members, ne? das sieht man ja ja auch. 
Wir kriegen vier Team-Members ins Team. Also der dritte Stern, von dem er erzählt hat, da ist er sehr gespannt. Und der vierte, da ist er wirklich sehr interessiert darüber. Also könnte der dritte ja Tiss sein und der vierte, ja keine Ahnung, wer da noch dazu kommt. Ob die, die Päpste da befreien? Naja, das ist auf jeden Fall nur so ein Gedankengang. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Ciao.